Doch genau. Gut. Wir sind umtriebig auf der Suche. Wie es auf dem alten Smart Buckel gestanden ist. Kannst du dich erinnern? Ja, Smart Export. Ja, natürlich. Semper et ubique. So schaut's aus. Immer und überall. <lacht> so schaut's aus. Total überheblich, gell? Ja, so waren die Raucher damals gewesen, nicht? Richtig. Im letzten Jahr, wie wir es die 60 Jahre gesehen haben, alle geraucht. Alle? Ja, nein, alle, natürlich. Und zwar überall. Ja, und Na, echt, wurscht, echt. Und Büro, verhört sich immer überall auf der Straße, im Gang, im, im Taxi, überall. Überall, ja. ja. Der James Bond hat mehr geraucht, als er geredet hat. Ja, stimmt. Dann hat er über 20 Franken gehabt, immer pro Jahr. Ja, ja, ja. Dann wann hat er die Kopf noch ständig geraucht? Oder? Ja, der James Ian auch. Man fragt sich, das ist ein Super. James Ian hat einmal geraucht. Wer? Der James Ian. James T. <lacht> James T. Damit ah. James T. Wie ist bin ich bei dir? Der hat auch immer genau. Der hat ja. auch bei den bei 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 Köchern immer so. Der Lauser, der alle glaubt, der kommt zu mir geschickt und dann hat er... Der Ausgangsstandpunkt, machst du den noch einmal? Welcher österreichische Fußball ist das? Der eigentlich aus Serbien kommt. Schau da einmal. Ein Auto wie spät Interview machen. Warte mal, schau da einmal. Ah, stimmt. Der hat ein bisschen was von James D. Den sicher gesagt zu finden. <lacht> ja, jetzt wissen wir warum. Ja, Aber er macht auch dazwischen, das hat der James Ding nicht gemacht. Wenn er eine Frage stellt, dann wird er. Das macht er wieder sympathisch. Ein ständiger Duken, keine Ahnung, weißt du, beim Internet. Du kannst doch mir sagen, wenn ich den ganzen Abend. Das ist so nett, aber ich spüre die ganze Zeit mit Stecken. <lacht> so also, was trifft es mir da nicht drauf, denn ich tue die ganze Zeit so. Das ist ein gutes Zeichen, meine Damen und Herren, wenn er die ganzen Abend mit Ständer spürt. Das bedeutet, dass es ihm gut geht. Und es ist bald Weihnachten. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin immer in Schönbrunn, bei dir, Garten, dort, da schaue ich mir den offen zu. Na! No. Und, und, und wie ich heute schon gesagt habe, wir wollen schon duschen miteinander. Jetzt gib mir das Rätsel. Entschuldigung, Sie, für diesen Exkurs in die Botanik. Was habe ich gesagt? Botanik. Ich geht's um die, um die Tiere, wie heißt das? Botan Nein, nicht Botanik. Die Tierwelt. Das ist der. der Flora und Fauna, ne? Flora und Fauna. Das ist der. Das ist ein Wissenschaftler. Das ist eine auch, Wissenschaftlerin. Halt das ist auch eine Tiere. Tiere, Tiere sind ganz wichtig in unserer Kindheit gewesen. Da hat es doch diesen, diesen Expedition ins Tierreich gegeben. Kannst du dich erinnern? Ah, oh, wird das krass. Nein, ich bin das Tierreich. Das hat so krass. Echt? Ja, es ist selten. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wie war die Melodie? War das der Dieter Schöne? Oder? Warte mal, bei einer Folge war die Melodie so. so. <lacht> Bist du da bei der anderen was? <lacht> die... ja, die immer anders gemacht, ich kann das nicht so. <lacht> Dann war wieder. Wo ist das hier? Ich schwöre. Ich kenne die Viecher alle nur von Peter. Ich bin ja so begeistert. Das ist eine wahnsinnige so Expedition. Ja. Und aber die Tiere, da hat es ja andere Tiere auch gegeben. Na, das sind welche? Na, Tobi. Tobi und Tobias. Ich habe es ja damals nicht gewusst, aber Tobi und Tobias war ja damals, die haben lustig gemacht über eine Krankheit, die man jetzt schon kennt. Immer den oh, der, der, der so lieb schon, der macht... <lacht> Hallo, du, ho, 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 bi, wie geht's? Ha, 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 heute. Jetzt weiß ich nicht, Bart geht's sogar. Damals haben sie noch keinen Namen gehabt. Das ist ja nicht groß, ne? Das ist ja ein Wahnsinn, oder? Es ist wirklich arg. Ich meine, das war ja noch lieb, aber jetzt rückwirkend ein Schock natürlich. Das war ein kranker Hund und ich hab gesagt, schon ein bisschen lieb, das mir in dem Höfen so, ne? Und dann hat es ja die Familie Betz gehabt, der der Fips. Das ist ja bis der Fips. Ja, aber der Fips, nein, da war ja zuerst der liebe Opa immer gekommen und Hallo der Betz, Hallo der Betz. Genau. Hallo Betz, wie geht's dir heute? Gut, jetzt war Großvati. Du warst doch brav in der Schule. Ja, Großvati, mit dem Freund kommt auch auf Besuch heute. Welcher Freund? Und wir haben sie alle gefreut, dann fiebt sie. Und da fahren wir so ein Radler daher. Und der war genauso groß wie der, wie der Bär. Das kann doch kein Kind verarbeiten, nicht böse sein. 
Und seitdem haben wir Angst vor Ratten. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben Angst vor Ratten, eine Rattenparanoia. Ich lieg heute noch in der Nacht, Mutter, ob zwar immer. Groß, Vatik! Groß, Vatik! Der Fipsikon! Und man denkt, na scheiße, wo kommt der nicht zu mir? Der schiefe Rat war so lange, wo der Kopf seine Nase knapp vorgenommen hat. Mit dem Maus am Maus. Bist du die Mühe, oder? Ähm. Ja, das ist gut. Und weil die Maus größer war als der Mond. Ja, ja, stimmt. Okay, das war ein kleiner Exkurs, damit Sie wissen, wo wir herkommen aus dem Zeitalter von FS1 und FS2, wo du immer aufstehen musstest. Ja, stimmt. Und immer, wenn der Fips gekommen ist, was so lange braucht, bist du umgeschaltet. Okay. Und ich habe so eine Angst gehabt von den Radl und die Mama und der Papa, die immer so schönes Bett und so schauen, was ich sagen so, nee. <lacht> Ich bin immer gewartet auf diesen komischen da auf der Wolke, ne? der ist so lieb gewesen, der ist so lieb und immer ist der... Was, der Karlsson von da? Nein, da hat es einen wie ein, wie ein Seemann, war der, nicht? Das, das der Band da? Bett hoch, oder wie der Karlsson, das Traumänglein, nicht? Das Traumänglein, genau. Und dann, wie? Der Sandmann. Der Papuda, oder? Nein, der Sandmann ist also besser, jetzt sind die Haare für mich. Nicht der, der Papuda, nein, der kleine Seemann, der das Pumperl. Der Sandmann, nicht der Papp. Ja, der Papp der war. Der Papp und der war ein Kochlöffel. Da bin ich dann auch mit 16 erst drauf gekommen. Ein Kochlöffel mit Hut und echte Hand. Das war nur der gute Name, wenn du mit Kindern isst, der Papp und der. Der Kochlöffel hat immer so gemacht. Das ist ein Wahnsinn. Aber das war ja noch gut. Nach unserer Zeit sind dann kommen die. Die Teletrop und dann sagt er, das ist okay. Und schau. Das ist ein Wahnsinn. Wir wollen doch noch das nächste Lied vorbereiten, das von Elvis Presley ist. Wir sind in der richtigen Stimmung gesetzt für Weihnachten. Warum sage ich das? Der Elvis hat das Lied im Juni aufgenommen. Im Juni. Ein Weihnachtslittle. Da muss er solche Sachen gesehen haben. Aber immer noch eines der schönsten Elvis Presley Weihnachtslieder. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decoration of red. Wash me the same dear And you're not here with me I'll have a blue Christmas That's certain And when the blue Holiday starts hurting
Thank you, sir. All right.